नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हूँ याशिका पटेल आप सर्वे अमरी यूट्यूब चैनल दीपम ज्ञान क्रांति में हार्दिक स्वागत करूँ छू मित्रों फरी एक वक्त आप चर्चा करी धोरण अगियार तत्वज्ञान विषय चैप्टर नंबर बे परंपरागत तर्क शास्त्र तर्कशास्त्र की दृष्टि विधानों एना अगौना पॉइंट मित्रों अगौना विडियो में आप चर्चा करी थी कि निरुपाधिक विधानों एने आप इत्ता की दृष्टि ने गुण की दृष्टि के भाग में विभाजित कर जो मित्रों तुम ए वीडियो न जो हो तो कदाच तक आ वीडियो में समझ न पड़े एट हूँ तमने खास विनंती करूँ छू कि ए वीडियो तब जो ले तो आ टॉपिक तक खूब सरलता से समझी सकसो हमें आज आज वीडियो में आप निरुपाधिक विधा में पदों की व्याप्ति विषय चर्चा करवा जा रहा है तो दलीलों मूल्यांकन जय आप करता हो तरह उद्देश्य पद और विधेय पद जो व्याप्त है कि अव्याप्त है ये अंगे चर्चा करी खूब जरूरी है कारण के जो ये पद व्याप्त हसे तो तब दलील खूब सारी रीते सकसो और जो निष्कर्ष पर आशो ए निष्कर्ष पर खूबज योग्य होके अव्याप्त हो तो एट निष्कर्ष योग्य न हो सके तो आप पदों की जो व्याप्ति है ये व्याप्ति जो पदों से आप प्रकार एनु मूल्यांकन कर सकी क्या तो ये पद व्याप्त है या तो ये पद केवे अव्याप्त है तो हमें व्याप्त पद एट ये जो है तो विधान में जे वर्ग सर्व सभ्य उल्लेख थो हो वर्ग ना निर्देश करना पद भले उद्देश्य पद हो विधेय पद हो तो एने आप केव पद कही व्याप्त पद मित्रों शू ते याद रखे सर्व सभ्य उल्लेख कर वर्ग सर्व सभ्य बदाज सभ्य उल्लेख कर तो ये दर्शात एट्ले कि ए निर्देश करतु पद भले उद्देश्य पद हसे कि विधेय पद हसे ए पद तरु केव पद कहवाई व्याप्त पद एट के डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म कहवा अव्याप्त पद एट के अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म एट तो विधान में जे वर्ग के सभ्य उल्लेख थो हो वर्ग ना निर्देश करना पद एट के अव्याप्त पद एट के अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म शू याद रखे मित्रों व्याप्त पद एट सर्व सभ्य निर्देश कर सव्याप्त पद एट के केटलाक सभ्य निर्देश कर सटलाक सभ्य उल्लेख कर स एक खास ध्यान रखे व्याप्त एट सर्व ना उल्लेख कर सव्याप्त एट के केटलाक सभ्य उल्लेख कर स हम आ तो थी आप पदनी व्यात के व्याप्त पद होके अव्याप्त पद होके हम बे पदों रहे छे। एक तो उद्देश्य पद से बीजू से विधेय पद तो जो उद्देश्य पद की व्याप्ति है ये क्या तो अव्याप्त पद होके क्या तो ये व्याप्त पद होके तो उद्देश्य पद की व्याप्ति विषय आप चर्चा करिए तो आप अगौना वीडियो में चर्चा करी थी कि सर्वदेशी निरुपाधिक विधान होटले कि हा अने ना आप चर्चा करी थी कि हा एट ए ना एट ई तो एना जो उद्देश्य पदों से सर्वदेशी निरुपाधिक विधान में आप सर्व सभ्य समावेश करे एट के संपूर्णपणे आप स्वीकार करता था अने ना हो तो निषेधवाचक में आप संपूर्ण निषेध करता था तो एना जो उद्देश्य पद से ए व्याप्त पद बन स शू याद रखे कि सर्वदेशी निरुपाधिक विधान एट के सर्व सभ्य बने पद हा के ना तो यू जो पद है ये केव पद बन स्याप्त पद बन स एक देशी निरुपाधिक विधान हे एट के केटलाक सभ्य तो ये भले ह हसे के न एट के आई हसे के ओ तो ये उपपद तरू जो उद्देश्य पद से केव बन सव्याप्त पद शू याद रखे मित्रों तेरे के जो स्वदेशी निरुपाधिक वक्य की आप चर्चा करिए तो ये सर्व सभ्य समावेश हा हसे के ना तो यू उद्देश्य पद केव बन स्याप्त पद बन स परंतु एक देशी निरुपाधिक हसे एट के केटलाक सभ्य समावेश कर तो ह जे एक देशी विधान से एना जो उद्देश्य पद से के बन स अव्याप्त पद बन से तब के रीते याद रखो सर्व सर्व में बने कैटेगरी आशे हा अने ना तो ये केव पद बन स व्याप्त पद बन स एक देशी है एट के ह तो यू जो उप उद्देश्य पद से केव पद बन सव्याप्त पद बन स तो आई उद्देश्य पद व्याप्ति की बात हम आप उद्देश्य पद व्याप्ति निम विषय चर्चा करिए तो निमों अँ पर तब निमों बना सको उद्देश्य पद की जो व्याप्ति है एने आधार तब निमों बना सको तो स्वदेशी निरुपादित विधान हे 
तो ये व्याप्त विधान हे एक देशी निरुपादित विधान हे अव्याप्त मैं तुमने अँ कीधु के स्वदेशी हसे हाँ ना तो ये केव हे व्याप्त हे एक देशी एट के ह तो ये केव हे अव्याप्त तो एना आप निष्कर्ष कर सकी कि हा विधान जो उद्देश्य पद एट के आई सॉरी ए तो ए विधान उद्देश्य पद है ये केव बन से व्याप्त बन स ना विधान उद्देश्य पद पर केव बन स व्याप्त बन स विधान उद्देश्य पद केव बन स अव्याप्त और न विधान उद्देश्य पद पर केव बन स अव्याप्त तो तेरे शू याद रखा हा अने ना हसे तो व्याप्त पद तरु उद्देश्य पद और जो हे न हसे तो तरु उद्देश्य पद केव बन स अव्याप्त खूब सरल है मित्रों तेरे थोड़ी झीणवट भरी नजर थी जो जरूर है कि हा अने ना हसे तो व्याप्त हसे एट्ले कि आप संपूर्णपण स्वीकार करूँ सर्वसभ्य नो या तो संपूर्णपणे निषेध करी तो यू व्याप्त उद्देश्य पद केव हे व्याप्त पद हे ह न एट कि आंशिक रीते स्वीकार करीशू अथवा तो आंशिक रीते निषेध करीश तो यू जो उद्देश्य पद है ये केव बन स अव्याप्त पद बन स हम आ तो बात थी तरा उद्देश्य पद ने हम आप बात करिए विधेय पद ने तो विधेय पद की प्राप्ति तो सर्वमान मैं तुमने उदाहरण एक है कि सर्वमानवो मरणशील प्राणीओ है हम ते जरा आ उदाहरण वाँचो तो कि सर्वमानवो मरणशील प्राणीओ है तो अँ चौक्स वस्तु उद्देश्य तमने नहीं मत सर्वमाणसो एट्ले कि सर्वमानवो मरणशील प्राणीओ है परंतु एवं बनी सके कि प्राणीओ जो है तो ये मरणशील हो सके तो तेरे शू याद रखा आज उदाहरण है यहाँ पर तक संपूर्ण महिती नहीं प्राप्त होती अँ उदाहरण शू है कि सर्व मानवो मरणशील व्यक्ति है तो प्राणियों हो सके पक्षी होके हम बीजू एक उदाहरण है कि केताओ सेवा व्यक्ति है तो केटक नई सके एट जय ह के हा के हू विधिवाचक विधान है एट्ले कि आप सर्व ना स्वीकार नहीं करता तो विधिवाचक विधान विधेय पद केव बन सव्याप्त आना थी एकदम उलटू है ओके पीछे मेरी पास बीजू उदाहरण एट कि तब कही सको कि हा हने ह एट के एम आप विधिवाचक विधान है निषेध करनेना है क्या तो आप संपूर्ण स्वीकार कर संपूर्ण निषेध कर तो यू विधेय पद केव हे अव्याप्त अँ आप जुं कि एनू जो आप उद्देश्य पद से हा अने ना विधान तो हा विधान बन स व्याप्त तो तब अं जी सको कि अव्याप्त अँ मैं तमने कीधु थूं कि ह विधान अव्याप्त तो अँ अव्याप्त तो तेरे आ याद रखा बीजू विधान है उदाहरण के कोईपण स्त्री लागणीहीन व्यक्ति नहीं तो कोईपण स्त्री नहीं एट संपूर्णपणे एनों निषेध कर दिया बीजू है कि केटक वड़ील रुधिचुस्त व्यक्ति नहीं मतलब केटक है तो ना न एट के निषेधवाचक है अपने संपूर्णपणे निषेध करो या तो आप आंशिक रीते निषेध करो तो यू जो विधेय पद है ये होके व्याप्त होके एट एना आप निष्कर्ष कर सके विधेय पद की प्राप्ति में कि हा विधान जो विधेय विधेय पद है एट के ए विधान विधेय प्रद पद जो है ये अव्याप्त है कारण के अँ ते जी सको कि मरणशील प्राणीओ है परंतु मानवों की बात नहीं पशु और पक्षी पी सके तो हा विधान विधेयक पद केव अव्याप्त है एवं रीते ह विधान विधेयक पद पर केव अव्याप्त है अँ जुओ ते एक में व्याप्त है एक में अव्याप्त है जयरे अँ केव बने में अव्याप्त है ना विधान विधेयक पद व्याप्त है कारण कि आप संपूर्णपणे निषेधज करनेना है न यू व्याप्त है कारण कि आप आंशिक रीते निषेध करें तो आज उद्देश्य पद की प्राप्ति और विधेयक पद की प्राप्ति ने अपने एकदम शॉर्ट में याद रखो हो तो आप एक कोष्टक बना सकी कि विधान उद्देश्य पद और विधेय पद हा एट कि ए संपूर्णपणे आप स्वीकार करनेना है वर्गना सर्वसभ्य नो तो यह उद्देश्य पद केव बन स व्याप्त बन स जय विधेय पद केव बन स अव्याप्त बन स ना एट के ई एट संपूर्णपणे अपने निषेध करनेना है तो यू उद्देश्य पद बन स व्याप्त और विधेय पद पर केव बन स व्याप्त जो मित्रों अँ ते जी सको क्रॉस थाय तो तब एकदम ईजी रीते याद रखी सको उद्देश्य पद और विधेय पद तेरे याद रखा विधान प्रकारों खास कर तो हा तेरे क्रम अनुसार ज लखवा नहीं तो तब मिस्टेक कर सको तो हा एट ए ना ई ह आई और न ओ तेरे याद रखा व्याप्त और अव्याप्त पीरी बन सॉस बीजू है कि ह एट के आई एट के 
आंशिक रीते अपने स्वीकार करो तो एनु व्याप्त पद केव उद्देश्य पद बन सव्याप्त संपूर्णपे स्वीकार कर तो उद्देश्य पद पर अव्याप्त हे विधेय पद पर केव बनवा अव्याप्त परंतु न एट के ओ एट के आंशिक रीते अपने निषेध कर तो यु उद्देश्य पद बन सव्याप्त विधेय पद केव बन स्याप्त अं क्रॉस थे अं बने पदों सरखा रहना है अँ एक अव्याप्त तेरे सेम लखवा है अँ एनु विरोधी लखवा है व्याप्त पद तो आप आडियो में से चर्चा करी कि निरुपाधिक विधा में पदों की व्याप्ति है ये प्रकार हो क्या तो तरू जो पद है ये व्याप्त पद होके अथवा तो अव्याप्त पद होके हमें जो अव्याप्त पद और व्याप्त पद की दृष्टि आप जो है तो उद्देश्य पद हो तो उद्देश्य पद मैं तमने कीधु कि हा हसे तो यम हसे व्याप्त पद और ना हसे तो एम हसे व्याप्त पद और ह आई हसे तो अव्याप्त और न हसे तो अव्याप्त तब आ रीते याद राखी सको जो उद्देश्य पद की व्याप्त बात करिए तो हा ए ना ए ना ई बने में अँ व्याप्त पद है ह आई न आई बने में केव पद मैं तक उद्देश्य पद अव्याप्त आ खूब सरल तमने पड़ से बीजू है विधेय पद की प्राप्ति तो आप विधेय पद की प्राप्ति में अमुक अंशे एट के आंशिक रीते स्वीकार करो हे या तो आंशिक रीते केव करो हे निषेध करो हे तो मित्रों तब आ खूब सरलता रीते याद रखी सको कि विधेय पद पहला आश् व्याप्त अव्याप्त व्याप्त और अव्याप्त चौकड़ी रीते याद रखा करता तब आ रीते याद रखी सको विधानों प्रकार क्रमबद्ध लखवा है तो उद्देश्य पद बन स्याप्त व्याप्त अव्याप्त अव्याप्त और विधेय पद बन स्याप्त व्याप्त अव्याप्त व्याप्त आशा रखू छू मित्रों के तमने आज पॉइंट है क्लियर थी गयो हे परंतु छता तक कोई प्रॉब्लम हो तो तब कमेंट बॉक्स में लखी सको जैसे हूँ तारी मुश्किल दूर कर सकूँ और हाँ मित्रों जो तमने वीडियो पसंद पड़ो हो तो लाइक करजो वू में वु शेर करजो और अमरी साथ अमरा ज्ञान यज्ञ में जड़ाई और आपको साथ सहकार आपसो थैंक यू टेक केर